नमस्कार इयत्ता दहावी मधील दोन चिनाचे रेषे समीकरण पहिल्या प्रकार यामधील आपण चौथा पॉइंट अभ्यासणार आहोत दोन चिनातील रेषे समीकरणाचं रूपांतर करण्याजोगी उदाहरणे म्हणजे काय तुम्हाला दोन उदाहरणे दिली जातात की रेषे समीकरणामध्ये रूपांतर करायचे असतात आणि मग तुम्हाला ती सोडवायची असतात काही समीकरणे दोन चलातील असतात मात्र ती रेशियन असतात अशा विधी समीकरणे रेशिय समीकरणात रूपांतर करता येते म्हणजे काय डायरेक्ट आपण उदाहरण घेऊया उदाहरण आता बघा चार छेद एक्स अधिक पाच छेद वाय बरोबर सात दुसरा उदाहरण आहे तीन एक्स अधिक चार वाय बरोबर पाच हे दोन समीकरण दिले चार एक्स अधिक पाच वाय बरोबर सात व तीन एक्स अधिक चार वाय बरोबर पाच ही दोन उदाहरणे दोन उदाहरण म्हणजे दोन समीकरण आहेत परंतु ही रेशीय समीकरण नाही ती रेशीय समीकरणाच्या रूपात मांडायची आणि मग ती सडवायची असतात पाहूया पहिल्यांदा अगदी सोप्प तुम्ही डायरेक्ट चार छेद एक्स अधिक पाच छेद वाय बरोबर सात कॉमा तीन एक्स अधिक चार वाय बरोबर पाच लिहिलात पहिलं समीकरण आता बघा इथं चार सामायिक काळ चार हा बाहेर काढलेला आहे कंसामध्ये काय राहिला एक छेद एक्स अधिक इथं पाच बाहेर आला कंसात काय राहिला एक छेद वाय बरोबर सात याला समीकरण एक दिला याच्यामध्ये कंसाच्या बाहेर राहील तीन आणि कंसात राहील एक छेद एक्स अधिक कंसाच्या बाहेर राहिला चार आणि कंसात राहिला एक छेद वाय बरोबर पाच समीकरण दोन म्हणजे समीकरण एक व दोन मध्ये इथं एक छेद एक्स एक छेद एक्स एक छेद वाय एक छेद वाय हे दोन सामायिक आहेत म्हणून एक छेद एक्स बरोबर एम म्हणायचं आणि एक छेद वाय बरोबर एन म्हणायचं तुम्ही हे डायरेक्ट देखील लिहू शकता म्हणजे काय तुम्ही उदाहरण बघितला परीक्षणावरून डायरेक्ट तुम्ही लिहू शकता इथं एक छेद एक्स म्हणायचं इथं तीन छेद एक्स आहे चार छेद एक्स आहे पण इथं एक छेद एक्स म्हणायचं लिहायचं एक छेद एक्स बरोबर एम आणि वाय आहे खाली हे तर कोणतंही अंक असू दे मात्र एक छेद वाय बरोबर तुम्ही एन म्हणायचं असंही देखील करू शकता किंवा सहगुणक बाहेर काढून चल कंसामध्ये लिहून देखील तुम्ही सोडवू शकता आता बघा तुम्ही एक छेद एक्स बरोबर एम मानलात आणि एक छेद वाय बरोबर एन मानलात मग राहिलं काय मग तुमचं नवीन समीकरण तयार काय झालं चार एम अधिक पाच एन बरोबर सात आणि इथे कोणतं समीकरण इथं बघा त्याला तीन नंबर दिलं चौथा समीकरण कसा तयार झाला याच्यावरूनच हे तर एम मानलं हे तर एन मानलंय तीन एम अधिक चार एन बरोबर पाच हे तर मी लिहिलं तीन एम अधिक चार एन बरोबर पाच याला समीकरण चार दिला समीकरण तीन व चारचं निरीक्षण केल्यानंतर दोघा ती यम आणि यांचे सहगुणक वेगळे आहेत तुम्हाला मी एकदा गणित सांगितलं होतं की जर यांचे सहगुणक वेगळे असतील सहगुणक वेगळे असतील तर एकतर या चारने याला गुणायचं किंवा या पाचने याला गुणा किंवा या तीनने याला गुणा किंवा या चारने याला गुणा हे कस का करायचं कारण की यांचे चार आणि पाच तीन आणि चार हे जे सहगुणक आहेत ते लहान आहेत मात्र जर यमच्या जागी सतरा आला असता आणि हे तर यमचा सतरा आला असता आणि पाचचा पंचवीस आणि यमचा पंचवीस असता तर त्यासाठी दुसरी पद्धत आहे ती मी शिकवलेली आहे पण हे तर कोणत्या प्रकारचं कन्फ्युजन करू नका आपल्याला यम किंवा यमचं सहगुणक समान करायचं आहे म्हणून आपण समीकरण तीनला चारने गुणला आणि समीकरण पाचला सॉरी समीकरण तीनला चारने गुणला व समीकरण चारला पाचने गुणला हे तर मी लिहिलं समीकरण तीन ला चार ने गुणिया चार गुणिले कंसात चार एम अधिक पाच एम बरोबर चार गुणिले सात त्यात त्यामधून समीकरण काय तयार झालं बघा चार गुणिले चार चार चौक सोळा एम अधिक चार पंचे वीस एम बरोबर चार सत्ता अठ्ठावीस याला समीकरण पाच दिला त्यानंतर समीकरण चार ला पाच ने गुणायचं आहे पाच गुणिले तीन एम अधिक चार एम बरोबर पाच गुणिले पाच पाच गुणिले तीन पाच त्रिक पंधरा त्यानंतर पाच चौक वीस एन बरोबर पाच आता पंचवीस याला समीकरण सहा दिला आता समीकरण पाच आणि सहाचं निरीक्षण करा या ठिकाणी यन आणि एन यांचे जे सहगुणक आहेत ते समान झालेत आणि हे तर मात्र चिन्ह अधिक आहे अधिक चिन्ह असल्यामुळे समीकरण पाच मधून सहा वजा करायचं कारण की यांचा पण जो अंक आहे तो मोठा आहे आणि इकडे पण अठ्ठा अठ्ठावीस आहे म्हणून समीकरण पाच मधून आपण सहा वजा करूया ते लिहिलं समीकरण पाच मधून समीकरण सहा वजा करून समीकरण पाच लिहिलं आणि त्याच्याखाली सहा लिहिलं जेव्हा आपण वजा बाकी करतो तेव्हा खालच्या समीकरणाचे सर्व चिन्ह बदलतात मग पंधराचं चिन्ह अधिक होतं ते वजा झालं वीसचं चिन्ह अधिक होतं ते वजा झालं पंचवीसचं चिन्ह अधिक होतं ते वजा झालं अधिक अधिक वजा वजा बाकी होते हे निघून गेले वीस एन आता शिल्लक राहिला बघा सोळा एम मधून पंधरा एम गेला शिल्लक राहिला एम 
आणि अठ्ठावीस मधून पंचवीस गेलेला शिल्लक राहिला तीन इथं अठ्ठावीस चा चिन्ह धन आहे म्हणून तीन ला चिन्ह देखील काय येणार धन किंवा अधिक येणार आता तुम्हाला कायम भेटली किंमत एम बरोबर एन ही किंमत समीकरण तीन मध्ये ठेवायची तुम्हाला एम भेटलं आता एन काढायचं आहे समीकरण एम बरोबर एम बरोबर ही समीकरण एम बरोबर ही किंमत समीकरण तीन मध्ये ठेवू तीन मध्ये ठेवा चार मध्ये ठेवा तुमची मर्जी समीकरण तीन लिहून घेतलं चार एम अधिक पाच एन बरोबर सात एम च्या जागी तीन ठेवलं चार गुणिले तीन बरोबर पाच एन बरोबर सात मग काय चातुरिक बारा अधिक पाच एन बरोबर सात मग पाच एन बरोबर बारा अधिक आहे तिकडे गेल्या वजा होणार म्हणजे सात वजा बारा मग पाच एन बरोबर वजा पाच बारातून सात गेले उरले पाच तर मोठ्या संख्येचा चिन्ह म्हणजे पाचला चिन्ह आला वजा किंवा ऋण आला मग एन बरोबर ह्या पाच इकडे गुणाकार आहे तिकडे गेला भागाकार होणार म्हणजे ह्या पाच ला वजा पाच ला ह्या पाच ने भागलं पाहणार पाच एके पाच पाच एके पाच एन बरोबर वजा एक आला यम बरोबर यन आणि यन बरोबर वजा एक हे उकल मिळते मात्र यम बरोबर आपण ऑलरेडी एकशेद एक्स मानलंय आणि यन बरोबर एकशेद वाय मानलंय आता यम बरोबर ती किंमत लिहून टाकायची आता यम बरोबर एकशे दे एक्स म्हणून एम ची किंमत काय आली तीन तीन बरोबर एकशे ते एक्स म्हणून एक्स बरोबर एकशे तीन तुम्ही बोला एक्स बरोबर एकशे तीन कसं आलं बघा ना तीन एक्स हे तर एक्स हा छेदाच्या स्थानी इकडे आल्यावर गुणाकार होणार म्हणजे तीन गुन्हे एक्स होणार पुन्हा एक्स ची किंमत काढायची म्हणून तीन इकडे जाणार गुणाकार आहे तो इकडे भागाकार रूपात जाणार म्हणजे एक्स बरोबर एकशे तीन तसेच एन बरोबर एकशे दाय एन ची किंमत आहे वजा एक वजा एक आहे मग वाय बरोबर हा वाय इकडे आणार गुणाकार होणार पुन्हा वाय इकडे गेल्यानंतर वजा एक भागाकार होणार एक 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 काय येणार वजा एक म्हणून तुम्हाला एक्स उकल काय भेटणार एक्स वाय एक्स वाय म्हणजे उकल काय भेटले तुम्हाला एकशे एक्स कॉमा वजा एक नंतर दुसरा एक गणित घेऊया दुसरं गणित सोडवा चार छेद एक्स वजा वाय अधिक एक छेद एक्स अधिक वाय बरोबर तीन व दुसरं समीकरण दोन छेद एक्स वजा वाय वजा तीन एक्स अधिक वाय बरोबर पाच आता बघा या ठिकाणी सामायिक काय येणार बाळानो चार एक्स वजा एक अधिक एक एक्स अधिक वाय बरोबर तीन दोन छेद एक्स वजा वाय वजा तीन एक्स अधिक वाय बरोबर पाच समीकरण आहे तसंच लिहून घेतले ही हिते सर हिते देखील मी एक पहिला समीकरण लिहिला दुसरा समीकरण लिहिला आता या ठिकाणी बाहेर काय आला बघा चार कंसामध्ये राहिला एक छेद एक्स वजा वाय अधिक इथे सामायिक आला एक कंसामध्ये राहिला एक एक्स अधिक वाय बरोबर तीन याला समीकरण एक दिला दुसरं याचं बघा रूपांतर कसं आलं दोन बाहेर आलं कंसाच्या बाहेर शिल्लक राहिला कंसामध्ये एक छेद एक्स वजा वाय वजा तीन कंसामध्ये एक एक्स अधिक वाय बरोबर पाच याला समीकरण दोन दिला एक व दोन मध्ये मी बघा एक एक्स वजा वाय एक एक्स वजा वाय व एक छेद सॉरी छेद एक्स अधिक वाय व एक एक्स अधिक वाय हे समान आहेत म्हणून एक छेद एक्स वजा वाय बरोबर ए म्हणायचं आणि एक छेद एक्स अधिक वाय बरोबर काय मानलं बी मानलं त्याप्रकारे आपण लिहून घेतलं आहे लिहून घेतल्यानंतर तुम्हाला नवीन समीकरण मिळेल तुम्हाला एक्स एक छेद एक्स अधिक वाय बरोबर ए मानला होता म्हणजे तुम्हाला तर चार ए अधिक बी तर बी काय कारण की याच्या कंसाच्या बाहेर एक आहे बी बरोबर ते याला समीकरण तीन दिलात आणि दुसरा तुम्हाला चौथा समीकरण भेटेल दोन ए वजा तीन बी बरोबर पाच अशा प्रकारे तीन व पाच समीकरण भेटले समीकरण तीन व पाच चा विचार केल्यानंतर एचं सहगुणक चार एचा सहगुणक दोन हे तर बीचा सहगुणक नाही तर बीचा सहगुणक नाही म्हणजे एक आहे आणि ह्या बीचा सहगुणक तीन आहे आता या ठिकाणी या दोघांचं या दोघांचं निरीक्षण किंवा हे दोन घालवणं अगदी सोपं आहे म्हणून आपण समीकरण तीन ला जर तीन ने गुणलं तर ते सहज सोपं जाईल म्हणून समीकरण तीन ला तीन ने गुण समीकरण तीन ला तीन ने गुणल्यानंतर तीन गुणिले चार ए अधिक बी बरोबर तीन गुणिले तीन मग तीन चौक बारा आहे अधिक तीन गुणिले बी तीन बी बरोबर तीन त्रिक नऊ याला समीकरण द्यायचं पाच आता चार आणि पाच चा विचार करा चार मध्ये दोन चौथा समीकरण काय आहे दोन वजा तीन बी बरोबर पाच आणि पाचवा समीकरण आहे बारा आहे अधिक तीन बी बरोबर नऊ यात हे बीच सगुणक समान झाले आता आपण त्यांची बेरीज करू शकतो कारण की अधिक वजा आहे अधिक वजा असेल तर बेरीज करू शकता म्हणजे सगुणांकाचे चिन्ह अधिक वजा असेल तर बेरीज करू शकता समान असतील तर 
वादाबाकी करू शकता समीकरण पाच व सॉरी समीकरण चार व पाच चे बेरीज करू समीकरण चार आहे तसं लिहून घेतला दोन ए वजा तीन बी बराबर पाच समीकरण पाच लिहून घेतला बारा ए अधिक तीन बी बराबर नऊ बारा आणि दोन चौदा तीन बी तीन बी निघून गेल्या कारण की यांचे चिन्ह वेगवेगळे आहेत धन ऋण आहेत पाच अधिक नऊ चौदा चौदा ए बरोबर चौदा म्हणून ए बरोबर चौदा छेद चौदा कारण की ह्या चौदा इथं गुन्हा कराय तिकडे गेल्यावर भागाकार म्हणून चौदा छेद चौदा चौदा एके चौदा भाग गेला ए बरोबर काय आली तुमची किंमत ए आता चौदा बरोबर ए बरोबर तुमची किंमत ए काली आता आपल्याला बीची किंमत काढायची आहे म्हणून ए बरोबर एक ही किंमत समीकरण सोपा कोणता तुम्हाला वाटतंय तो घ्या चला समीकरण तीन मध्ये ठेवू कारण की तो सोपा वाटतो म्हणून समीकरण तीन मध्ये ठेवू तुम्ही समीकरण चार पाच मध्ये ठेवला तर पण बीची किंमत काही वेगळी येणार नाही जी आहे तीच येणार म्हणजे समीकरण तीन लिहिला चार ए अधिक बी बरोबर तीन चार गुणेले एक एची किंमत फक्त एच्या जागी ठेवायची एक अधिक बी बरोबर तीन चार चार एके चार अधिक बी बरोबर तीन बी चार इकडे धन आहे तिकडे गेल्यावर ऋण होणार कारण की त्याची डाव्या बाजू उजवी बाजू अशा प्रकारे बाजू चेंज होते तीन वजा चार बी बरोबर चार अतून तीन गेले एक मोठ्या संख्येचं चिन्ह म्हणजे बी बरोबर काय तुम्हाला भेटला वजा एक आपल्याला आता ए बरोबर एक आणि बी बरोबर वजा एक ह्या उकली मिळालेली आहे परंतु ए बरोबर तुम्ही काय म्हणला एक छेद एक्स वजा वाय आणि बी बरोबर काय म्हणला एक छेद एक्स अधिक वाय आता फक्त त्या किमती ठेवायच्या एक छेद एक्स वजा वाय बरोबर एच ची किंमत काय आली एक व एक छेद एक्स अधिक वाय बरोबर बी ची किंमत काय आली वजा एक ह्या किमती आपण ठेवून घेतल्या किमती ठेवून घेतल्यानंतर बाळांना एक लक्षात ठेवायचा या ठिकाणी तिरकस गुणाकार करायचा ह्या एक ने एक्स वजा वाय ला गुणायचा ह्या एकच्या खाली छेद एक असतो हा एक आहे तसंच ठेवू शकता किंवा हा एक उचलून इकडे ह्या वजा एक ने ह्याला गुणायचंय तिरकस गुणाकार करायचा आहे बघूया आपण तिरकस गुणाकार करू बघा तिरकस गुणाकार केल्यानंतर तुम्हाला काय भेटणार एक गुन्हे एक्स वजा वाय एक्स वजा वाय बरोबर एक एक्स अधिक वाय बरोबर वजा एक अशा प्रकारे तुम्हाला दोन समीकरण भेटतील एकाला सा सहा नाव द्या आणि दुसऱ्याला सात एक्स वजा वाय बरोबर एक याला सहा नंबर एक्स अधिक वाय बरोबर वजा एक याला सात नंबर आता या समीकरणामध्ये बघा वायचे चिन्ह धन ऋण आहेत म्हणजे यांची बेरीज करू शकता आणि वाय निघून जाईल तुम्हाला एक्सची किंमत मिळेल म्हणून समीकरण पाच व सातची बेरीज करून पाच व सातची बेरीज केल्यानंतर एक्स वजा वाय बरोबर एक आणि एक्स अधिक वाय बरोबर वजा एक म्हणजे एक्स एक्स दोन एक्स आला वजा वजा गेला वजा वाय अधिक वाय गेला एकचा चिन्ह अधिक आहे वायचं चिन्ह सॉरी एकचं चिन्ह अधिक आहे तर एकचं चिन्ह वजा आहे अधिक वजा वजा बाकी एकातून एक गेला शून्य मग शिल्लक राहिल्या दोन एक्स बरोबर शून्य दोन इकडे गेल्यानंतर कोणत्या संख्येला शून्यने भागले असता त्याची त्याचा भागाकार शून्य येतो म्हणजे एक्स बरोबर काय भेटला तुम्हाला शून्य छेद दोन म्हणजेच एक्स बरोबर तुम्हाला काय भेटला शून्य इकडे दोन गुणाकार इकडे गेल्यानंतर भागाकार केला दोन मी शून्यला भागलं उत्तर काय आलं तुम्हाला एक्स बरोबर शून्य एकची किंमत भेटली तर तुम्हाला वायची किंमत करायची एक्स बरोबर शून्य ही किंमत समीकरण सात मध्ये ठेवू समीकरण सात मध्ये ठेवली एक्स अधिक वाय बरोबर वजा एक शून्य शून्य एकच्या जागी शून्य ठेवला अधिक वाय बरोबर वजा एक म्हणजे वाय बरोबर तुमची किंमत काय भेटली वजा एक म्हणजे तुम्हाला उकलत काय भेटली एक्स वाय म्हणजे काय शून्य आणि वजा एक अशा प्रकारे तुम्हाला उदाहरणं सोडवायची आहेत तुम्हाला मी पी डी एफ फाईल बाळानं पाठवली ती पी डी एफ फाईल पाहून तुम्हाला हे हा व्हिडिओ तुम्हाला समजून येईल यावरून तुम्हाला एक पॉईंट चार सोडवायचा आहे धन्यवाद